Und ab geht's. Bye, 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 bye. Ja, ja. Ja, du so so. Ich hab sie. Nein, nein. Nein, Junge. Ha. Hey, 你要这么来了现在马上滚蛋把他喝了不知道的呀你知道我大哥是谁吗我大哥桑彪是镇江龙老人家亲弟的江州总管就是这个臭农民工触犯王法我让于四海过来就是
，五分钟内立刻过来，迟疑一秒，我让女甲灰飞烟灭。知住。哈哈哈哈哈哈！哎呀，这块逼装的真是精彩呀、啊！海爷那是势力滔天的大人物，就作为媳妇的我，也不是随便想见就能见的。你他妈怎么的，一个电话就能把他叫来？呃，那个，呃，别别别，哈哈哈哈哈！吹牛逼，他能不能来，你们待会儿就知道。还有两分钟，姐夫，你能不能别再胡闹了、啊？郑江龙。那是何等的大人物，怎么可能被你呼来喝去的？你这是蠢大货了你！你半分钟，够了！我没有时间跟你这个脑残浪费时间，陪你继续演戏了。来人，给我砍断他的双手、双脚，扔到海里喂鱼！走。了。丧彪。狗胆！海爷，天哪，郑江龙真的来了！哦，这下姐夫死定了！海爷，这点小事何妨惊动您亲至啊？有个不长眼的他冒犯您，兄弟们刚要处置他，混账东西！我死了，拜见尊主！拜见尊主！尊主！霓凰姐姐的这个未婚夫还真是深藏不露啊，有趣。镇江龙，海爷，你可真是好大的威风！于四海，我命你坐镇江州，代管南疆七郡，而这些仗势欺人的酒囊饭袋，就是你给我的交代吗？全州宿罪，是手下管教无方啊！现在你忠心一片，仅此一次，若敢再犯，绝不轻饶！这些废物，自己处理干净吧。谢孙总，我不法之人呐！海人，是。这些有眼无珠的混账东西，给我拖下去，家法臣服。是。我判了，判了，哎呀，哎呀，判了，没有判了，哎呀，没有判了，不判了。吩咐你的事，办的如何了？刘尊总，按照您的吩咐，余家已为您夫人准备好百亿项目合同。同时，南疆七大集团也将宣布归顺苏家，任凭裁剪。如今只需要您一句话，这苏家便可一飞冲天，成为江州顶级权贵。好，两年之前我渡劫失败，所幸被苏云婷所救。出于报恩，我入赘苏家，暗中扶持布局，为的就是今天。于子涵，啊，准备迎凤宴，邀请江州各界人为。明日，我要亲手捧我的女人，成为江州女王，光耀天下，树下遵命。陆老，姐，你要找的那个男人，我找到他，他在哪儿？江主，不过可惜被人捷足先登了，他结婚了。我陆宁魂看中的男人，谁也抢不走。给我推掉明天所有的安排，再给我准备去往江州的飞机，最后帮我准备十三份聘礼。明日我们去抢亲。是。前夫，前夫怎么办呢？哥，什么情况？我不是在做梦吧？镇江龙，他那样的大人物竟然是你手下？还有百亿合同，迎凤宴，姐夫，嗯，隐藏的够深啊。说，什么事？我这什么身份不重要，重要的是我是你姐夫。哦，怪不得苏家这两年发展的这么顺利，原来都是你在暗中帮忙，你还要把我姐捧为江州女王，光耀天下。亏你对我姐这么好。就对不起你，玲玲，说这什么话呀？一家人没有什么对得起、对不起的。况且，哎呀，你怎么什么都不知道？哎呀，我我就实话跟你说了吧，他早就出轨了。你说什么？我就知道你肯定接受不了这件事，所以一开始我知道的时候，我就不知道怎么跟你讲。大姐这样实在是太过分了。
，他在哪？这个房主店和车飞宇在一起呢。啊啊！姐夫，云婷和陈少真是郎才女貌，天生一对儿。我提议让他们两个喝个交杯酒，怎么样？对呀、啊，喝个交杯酒，给我们撒点狗粮。对对对，喝一个。好，如大家所愿，这也是我的荣幸。喝一个，喝一个，喝一个，喝一个。一个哎，姐夫，再冷静一下。交杯，交杯，交杯，交杯。苏云天，是是吗？原来是楚风啊！来来来，坐下来一起吃点。这桌菜值几十万，够你这个废物搬砖搬一辈子。你们怎么来了？姐，我我不该来是吗？我坏了你苏大小姐的好事，我毁了你们的气氛。楚风，有什么事情了回家再说，少在这里丢人现眼。我丢人！苏云天，你口口声声跟我说你在外面加班，你在工作。这就是你的工作，就是大半夜不回家，陪着一个臭男人喝交杯酒，我丢人！楚风，你发什么疯？我是骗了你，我每天拼命工作应酬已经很累了，我不想下完班之后还要去贴合你那可爱的祖祖心。这么说是我的错，我的错，当然是你的错。结婚这两年，你一无是处，一事无成。每天只知道打一些零杂工，赚着几千块钱的死工资，在你身上，我看不到任何希望，看不到任何未来。这样的日子，我过够了。姐，你快少说两句吧。你闭嘴！我一事无成，我一无是处。苏云婷，你知不知道，你现在拥有的一切，苏家之所以现在这么荣耀，都是因为我，我一手造就的。你别胡言！我苏家能有今日的辉煌，是靠我这两年没日没夜的拼命努力，是靠陈少慷慨贡献的人脉和资源，和你楚风有什么关系？我原本以为你除了胸无大志、手无所长之外，人品还算忠厚诚恳，没有想到你竟这么……姐，姐夫说的都是真的，我亲眼所见的，他真的手眼通天。我亲眼看见镇江龙那样的大人物都对他俯首称臣。你仔细想想，要是没有贵人相助，凭我们苏家的实力，怎么可能在短短两年之内达到今天的成就啊？这一切都是姐夫在暗中帮忙。够了，够了！我不知道楚风跟你过了什么迷魂汤，让你跟着他一起胡闹。镇江龙是何等逆天的存在，你知道吗？哎，琳琳，是有人啊，镇江龙海。在江州可是独霸一方、只手遮天的存在。如果你这番话传出去，海爷震怒的话，恐怕是连我陈家都保不住你。哎呦，我说的都是真的，我没有说谎。姐夫还让镇江龙去拿下那个百亿合同，还有让江州南部十大集团全部归顺，这都是事实啊！你们怎么知道合同的事情？<笑>精彩啊，真是精彩啊！余家的百亿订单是我陈家煞费苦心才从海爷手中为云婷求来的，南疆七大集团更是我苦心经营、亲力亲为才说服他，让他们归顺于苏家的。怎么你上下嘴皮子一碰，就成你的功劳了？不然，这是你的功劳吗？当然是我的功劳。告诉你，镇江龙海虎踞江州，神龙见首不见尾，只有我们江州四大家族。才有资格觐见他，而你区区一个赘婿，有什么资格见到他？还想跟他做生意，可笑啊！他于四海有没有告诉你，碰见我这个赘婿，他得俯首称臣了？够了，师傅，你真是愚不可及，高傲自大！我这是收工的，你想死，没人给你当垫背，先走吧。从今往后，我还有苏家，跟你再没有任何关系。苏云天，原来这才是你的真正目的。你等这天等很久了吧？你已经迫不及待的想踢开我这个糟糠之夫了。我给过你机会的，每一次我都劝自己
，要包容，要大度，可换来的呢，却是一次又一次的失望。直到今天，你的所作所为，让我忍无可忍，失望透顶，也让我下定决心跟你离婚。鲲鹏展翅九万里，他看得见地上的蝼蚁。楚风，你和云婷啊，早就不是一个层面的人了，何必继续纠缠呢？我们也太高看自己了。我若想逃飞，哪怕是苍空皓月，也根本不能动摇我的意志。苏云婷，我只问你最后一遍，你当真要跟我离婚？陈上说的没错，你和我。已经不是一个层次的人，缘分已尽，别再挣扎了。这一千万，就当这些年我对你的补偿。哎，区区做个保姆，做做家务就有一千万。楚风，你真是占了大便宜了。如果离婚之后你要是遇到什么困难的话，我可以看在往昔情分上。不必了。从今天开始，我楚风与你苏云婷恩断义绝，再无瓜葛。姐夫，姐夫，苏云婷，段建国是不是这种，你一定会后悔的。在此良辰美景，天地为证。我苏云婷，我楚风，今日红神既定，誓定终身，龙凤相随，永生永世。你他妈的，你眼睛瞎了啊！三百多万的新款保时捷，朋友回来赔得起吗？下次出门带着脑子，一副穷酸样，翻一辈子砖也买不起一个车轱辘。低鹏剑之宴，拜见尊主！拜见尊主！帝魂殿蛰伏多年，统领大夏九州五脉，镇守四荒蛮夷边境。你们不各司其职，来江州所为何事？禀尊主，江州陈家长女陈青梅突破武道桎梏，已入宗师境，按帝魂殿法规，当封禅加冕予以重用。您人又在江州，所以这次的加冕仪式……江州陈家，好，通知于四海。宁凤宴照常举行，让陈青梅返回江州。我会在宴会上为她封禅加冕的。苏云婷、陈家，我会让你们看清楚，我楚风是何等至高无上、高不可攀的存在。昭告天下，帝魂殿殿主，回归。是。苏云婷啊，你终于和楚风那个废物离婚吧。也不枉费我多年苦心钻研，终究是逃出手掌心。<笑>这是哪家的千金大小姐，把我弟弟迷得魂不守舍？姐，您从蛮荒回来了，哈哈，李姐已经突破了宗师境，受帝魂殿封禅加冕，特意打败了家吉，赶回江州。这次可是帝魂殿殿主亲自为他封禅加冕，这可是莫大的荣耀。帝魂殿殿主，就是那个横推当世、独断万古、至高无上的帝尊大人，他也来江州了。不仅来江州了，这加冕仪式啊，还设置在了迎风宴上。哎，对了，你马上啊去准备一张邀请函，以九星最高级别，送送给帝尊大人。太好了，我陈家有宗师坐镇，再加上帝尊大人的赤峰，独霸江州指日可待啊！青梅一向很让为父的省心，倒是你。堂堂的世家公子，我陈家的嫡子，放了那么多的千金小姐，你不娶，非要苏云婷那个有夫之妇，你怎么想的？这个苏家不过就是一个暴发户而已，这苏云婷再美，也终究是个残花败柳，哪里配得上我们陈家少主啊？爸，你有所不知啊，我追求苏云婷不单单是为了美色呀、啊。哦，你还有其他的打算？爸，姐姐，你们仔细想想。
，苏家原来就是一个普通工薪家庭。在短短两年之内，一夜飞起，跻身江州顶级权贵之列。就算苏云婷是股神在世，那也不可能吧？那你的意思是？当然是苏家背后有高人在推波助澜。据孩儿层层调查，他背后这位高人，我已经知道是谁了。谁？镇江龙徐四海。这两年内啊。一直是他在背后扶持苏云婷，这迎风宴也是他一手操办，再加上百亿订单，要让苏家一鸣惊人啊！镇江龙这些年在江州执手遮天，连总督大人和四大家族也不放在眼里，却非要费尽心思扶持一个小小的苏家。所以啊，我才要把苏云婷追到手，只要把苏家捏在手心当中，哈哈。和镇江龙结盟，再加上姐姐您的权势，那问鼎大夏何愁不兴啊？<笑>好，有你们一双儿女，我陈家姓甚，祖宗姓甚，我马上安排人准备九重贺礼，全力助你追求苏云婷，拿下苏家。多谢父亲。明晚迎凤宴，江州陈家奉出祁山，义愤冲天。陈少的面子可真大呀！这是把半个江南七郡的权贵都请来了，我们苏家总算是出人头地，光耀门楣了。这么多人，都不如姐夫一个。死丫头，这大喜的日子，你提那窝囊废干嘛？恭喜苏大小姐拿下百亿订单，苏大小姐真是天之娇女，今后不让须眉呀。<笑>这迎风宴正是为苏小姐准备。今夜之后，苏家跻身江南五大家族，万众瞩目，贵不可言呐、啊！苏大小姐，哎，不不不，是苏家主，还望你朋友多多关照啊！各位家主客气了，你们都是前辈，以后还请各位家主多多关照，多多指教，多多指教。姐夫，姐夫你来了。别叫我姐夫，这个称呼以后没有意义。我才不管这么多呢，反正在我心里，你可永远都是我姐夫。苏大小姐，这位是我前夫。啊、哦，原来这位就是那个大名鼎鼎的苏家赘婿呀、啊！<笑><笑>这个窝囊废真是阴魂不散。知道自己离婚了，还死皮赖脸过来纠缠。云婷，今天可是我们苏家的大日子，不能让这个窝囊废丢人现眼，把他赶走。苏大小姐，如果需要我林母的话，尽管开口。谢谢林家主，我自己能处理。楚风，这里不是你该来的地方，请你马上离开。天下之大，想留便留，想走便走，你有什么资格让我离开？你就是。姐夫，我们才不走！死丫头，给我闭嘴！胳膊肘朝外拐！姓楚的，你昨天可是亲口说要和我们苏家恩断义绝，再无瓜葛，现在还跑来纠缠我们干嘛？哦，你是不是看我们苏家越来越好，心里不平衡，故意跑来给我们捣乱？我的心胸可没这么狭隘，我是受人之邀而来。受人之邀，楚风。你现在说谎都不会脸红了吗？你放眼看看，满场宾客，哪一位不是江州名流？哪一位不是非富即贵、手握权力的大人？而你呢，个苏家的废墟，你有什么资格成为他们的朋友？他们又凭什么会邀请你？你说的不错，在场的所有人都没有资格跟我做朋友，即便是放眼整个九州全域，那是京都权柄巅峰。有资格跟我做朋友的，也屈指可数。你真是没有可救。楚风，我知道离婚的事情对你的自尊心伤害很大。我不管你所谓何事，总之这里不欢迎你，请你马上出去。我也说了，我是受邀而来，你没有资格让我走。徐大小姐，对于这种人，你还跟他客气什么呀？小子，你还不知道吗？这整个迎风宴。就是为苏大小姐举办
他是燕府的主人，他有资格、有权利让你滚出去。如果你识相的，主动离开；如果要不是才女的话，你管李某人，你立立规矩，给我立规矩。五佩，你说什么？姐夫，他可是江州林家人，你还是先走吧。走，晚了。我江州林家苦最难教，纵横江湖几十载。谁人不知哪个不孝？如今竟被你的气绪说不配。好，今天我倒让你看看我到底配还是不配。来人！师傅，让我走你不走，闹到今天这个地步，你满意了？江州林家，也许在你的眼中权势滔天，但在我这里，土鸡瓦狗，覆手可灭。姐夫，你少说两句吧！你真是我要个酒！敢侮辱我林家，你就是找死！来人，将那个狂妄无知的狗贼拿下！你敢妄动，杀无赦！壮士，你敢上台迎风宴，立刻治罪！他骄艳无主，短见博士，你们可知？他是谁？尊重！不知死活的东西，还不快滚！马哥，疯女人，你敢打我？你知道老子是谁吗？打你，还需要理由吗？什么江州林家，五五百年世家，不过蝼蚁。你。不够格！你疯子，真是疯子！如此蔑视我江州四大家族，姑娘，你好大的口气呀、啊！如果他江州林家不行，再加上我叶家呢？土鸡瓦狗，不堪一击。那再加上我萧家又当如何呀？差得远。那就再加上我陈家。我们江州四大家族齐聚，春可通天，才可通神，这份资格可够啊！依旧不够。哈哈，好好好，放眼整个南疆齐聚，你是第一个胆敢挑衅江州四大家族权贵的女人，也是第一个敢与南疆顶级权势为敌的人。自古国法不可越，豪门不可欺。既然。你想找死，那本少就成全你。来人、啊，请这位美女赴死。放眼大夏九百六十万平方公里的土地上，我倒要看看你谁敢剥我楚风的人动手。楚风，你到底闹够了没有？难道你真的要为了这个疯女人，和江州四大家族为敌，和整个南疆千军的顶尖权贵为敌吗？有何不可？你，姐夫，你悠着点。林姐，你和这家伙已经离婚了，何必要在乎这家伙的死活呢？而且啊，有一句话你说错了，江州不再是四大家族，而是五大家族。今晚迎凤宴，苏家喜得百亿订单，又得南疆七大集团归顺，正如凤鸣九霄，一飞冲天。苏家呀、啊，现在已经有实力。进入江州顶级权势之列，恩泽百世啊！<笑>好一个江州大望族啊！苏大小姐，你真是好大的风光呀！恭喜你，你撕毁婚约，背信弃义，忍辱负重多年，所期盼的这个梦想，总算要实现了。楚风，你少在这里阴阳怪气！我承认，离婚这件事情的确让你受了委屈，但是。结婚这两年，我苏云迪从来没有做过任何一件对不起你的事情。你没有资格在这里嘲讽挖苦。楚风，收起你那可怜的自尊心吧，这里不是你能够撒野的地方。如果你现在离开，我可以看在昔日的情分上，求陈少和各位家主放你一条生路。否则的话，只有死路一条。你别给我提什么往日情分，我跟你早就恩断义绝，再无瓜葛了。至于这些虾兵蟹将
，我也从未放在眼里。我楚风今日就坐在这里，我倒要看看谁有多大的本事断我生路。放肆！真是狂妄之极！来人，抢天干，大胆狂怒！阿香，我还谁敢放肆？楚风，你所仰仗的就是这几名匹夫啊！你觉得他们能够护你一辈子吗？能够挑衅江州四大家族几百年积累下的权势吗？今天就让你看清楚，什么叫做世家底，什么叫做权势滔天！恭喜陈大小姐突破五道智库位列。宗师之境，今晚的迎风宴更有帝尊大人亲自为你封禅加冕，可谓是风光无限，千古人呐、啊！哈哈哈！可叹，本总督加入帝魂殿已有七年之久，却未能得此殊荣，甚至连帝尊大人的尊荣也未能见过一面呐、啊！总督大人客气了，您加入帝魂殿比我早很多。算得上是我的前辈了，今后还请总督大人多多指教。指教倒是谈不上，大家都是为帝尊大人办事，为国尽忠。日后陈宗师有什么需要，本总督一定会全力配合。当然了，如今陈家在江州可谓是权势滔天，更有陈宗师亲自坐镇。所顾虑者，恐怕仅有一人而已吧。总督大人所说，莫非是镇江龙于四海？那么陈宗师可有兴趣和本总督一起诛杀此恶龙，分而食之啊？分而食之？说，姐，您的奉命宴上来了十几个不知天高地厚的家伙。仗着有几分身手，肆意妄为，动手打人不说，还要扬言灭了我们江州四大家族，还请大姐您出面主持公道。放肆！还有这种事，敢和我陈青梅动武，真是吃了雄心豹子的。你等着，我马上过去。哎，区区几个武夫，还不值得陈宗师大动干戈？我马上派执法队过去，威胆突，就地捉拿，一律严惩。既如此。那就多谢总督大人了。职责所在，刚刚我所提之事，还请宗师仔细的斟酌呀。诸位啊，总督大人啊，已经下令，立马派执法队前来缉拿要犯，即刻执行。太好了，就该把这个窝囊废关进大牢，看你还怎么嚣张。陈少。天伦的意思是立即回江州了。没错，我姐啊，已经突破五道之，晋级宗师。今晚迎凤宴啊，一呢是为云亭所设，庆祝位列第五家族；这第二呢是为家姐所设，帝魂殿的殿主啊，帝尊大人也会亲临现场，为我姐封禅加冕。哎呀，恭喜陈大小姐晋级宗师境。成为江城首位宗师啊！从此陈家霸业可成啊！总算是总督大人，还也得避让三分呢。<笑>帝魂殿那位帝尊大人可谓是横扫当世、独断万古、至高无上的存在。陈宗师能得到他亲自封禅加冕，可谓是前无古人，莫大殊荣。我等能亲自邀帝都大人亲临，一睹尊荣。真是三生有幸啊！依我说呀、啊，陈家注定是要化龙腾飞，一跃千里呀、啊！陈少，以后对我们可要多多的提携呀、啊！这可是千载难逢的好机会，你可一定要抓住了，尽快和陈少确定关系，听到没有？我，楚风，你现在跪下来，自断双腿，给诸位家主道歉。我兴许啊，可以看在云亭的面子上。饶你一条活命！如果啊，等到执法队的人到了，那就……啊、姐夫，人家好像动真格的了
。要么你还是赶紧走吧，我替你顶一会儿。不必了，在这个世界上，还没人有这个本事，有这个资格，让我低头道歉。江州总督不行，陈青梅更不行。你们很快就会明白，你们所仰仗的权势，你们所引以为傲的强大靠山，在我眼里，皆是蝼蚁，触手可。师爷，在传我命令，让陈青梅在半小时之内赶到这里。若迟误一分，加冕仪式取消，废其经脉，贬为庶民。是。出发，真是装逼装上瘾了。让我姐半小时内过来，废其经脉，贬为庶民。<笑>你好大的威风啊！好大的实力啊！你他妈以为你是谁啊？你是那位至高无上的帝尊大人吗？不用以为，就是。楚风，我看你是真疯了，连陈宗师和帝尊大人你都敢侮辱，这个世界上还有什么是你不敢做的事情？你简直自寻死路，神仙难救。云婷，何必和这种人置气呢？等一会儿执法队的人到了，必会将他押解归案，好好收拾他。迎风宴马上就要开始了，我一定会送你登顶江州之巅，莫负良辰啊！各位贵宾啊，我们不要被那些别有用心的人打乱了我们的好心情。我宣布，迎风宴正式开始。首先啊，我们恭喜我们的女主角苏云婷小姐成功签订百日订单，并成功收服南疆七大集团。为表祝贺，在下略备薄礼，送给苏云婷小姐，聊表心意。陈家陈飞宇奉九重贺礼，恭贺苏大小姐凤出东风，一飞冲天。第一通聘礼。最新款保时捷跑车一辆，价值五百万。第二重重礼，永乐官窑彩绘花瓶一对，价值一千万。第三重重礼，东海夜明珠一颗，价值两千万。陈家不愧是江州第一豪门呐、啊，出手真是大方啊！随随便便便是千万级别的贺礼啊，真是让人羡慕啊！这九重豪礼可是顶级世家、顶级规格的豪礼。这陈少真是心意满满，诚意满满呐！陈少和苏大小姐真是天生的一对郎才女貌啊！女儿，妈让你和楚风离婚，真是妈这辈子做的最正确的决定。尊主，也按照您的吩咐，正式通知陈青梅，半小时之内赶赴现场。好，姑且让她再高兴一会儿。陈宗师，考虑的如何了？镇江龙鱼四海，不过是一个江湖草莽吧。您身为封疆大吏，又得帝尊殿敕封，何必自降身份和他过不去呢？他于四海这么多年来虎踞江州，手下势力横跨南疆七郡，可以说是手眼通天，风头无两啊！再这么下去，这江州就真成了镇江楼的天下了。到时候。我这个总督就只能是个空壳子了，而你们四大家族的日子也不会好过。陈宗师，少年天骄，又深得帝尊大人的器重，难道甘愿久居人下，把江州的大好河山拱手相让吧？总督大人，他本人我倒是不足为惧，但据说此人。能够称霸南疆七郡，背后恐怕有通天的背景啊！这再大的背景，还能比得上帝魂殿，比得上那位横推当世、横断万古的帝尊大人吗？以本总督的权势，再加上你的武力，咱们两家联手出此恶龙，江州称霸，唾手可得。江州称霸，大小姐，大事不好，放肆！这天大的事有我在，有总督大人在，你慌什么？是帝魂殿
，帝尊大人命令，与你半小时内赶赴云凤宴现场。若迟误一分，加冕仪式取消，废弃经脉，免为庶民。什么？总部大人，君命如山，请您先失陪了。哎，等等，别忘了咱们两人的约定。总部大人，请放心，今晚过后，江州再无镇江鸥。<笑>好，那本总部也承诺，过了今晚。江州各大世家豪门，唯你陈家马首是瞻，而你陈青梅，便是江州的女王。第八重重礼，唐伯虎真迹，赤女巫，价值八千万。第九重重礼，江州凤凰城一号庄园，价值一亿。李毕，陈家不愧江州第一豪门。这九重重礼一出手就五个亿呀、啊，真是千古佳话呀！<笑>这九重重礼乃是世家豪门顶级之荣耀。苏大小姐，陈少这一番苦心难得呀。云婷，这九重贺礼你可满意啊？满意，太满意了。云婷，陈少青年才俊，出手不凡，还不快谢谢陈少？陈少，这未免也太过固执了。只要你喜欢。天上的星星，我都给你摘下。诸位贵宾见证，今日起，苏家成为江州顶级豪门之列，成为第五大家族。且慢，楚风，你又要作什么妖？迎风宴事关重大，岂容你在这里胡搅蛮缠？再胡闹下去，别怪我不讲情面。姐夫，这迎风宴也是我姐的毕生所愿。那个，你还是迎凤宴自然是要继续下去，但这迎凤宴的女主角可得换人了。我宣布，苏家百亿项目订单以及南疆七大集团的合作人，不再是苏云婷，而是我身边的这位苏琳琳小姐。姐夫，什么情况？你这个窝囊废，捣什么乱？这里岂能容得下你三爷？给我滚下来！我没想到你竟然为了报复我。无所不用其极，甚至把玲玲拉下水，让我们姐妹同事操个。你这是好歹毒的心理，你到底想要怎么样？你非要把我们苏家弄得不可安宁，你才甘心吗？苏云婷，你错了，把苏家搞得上下不得安宁的不是我，而是你自己。迎凤殿、苏家的百亿订单以及苏家现在所得到的一切，都是拜我所赐。而现在，我要收回这一切。林林，今晚你就是江州新任的女王。姐夫，我我真不行。我说你行，你就一定行。楚风，停止强盗剧吧！你以为你现在很威风吗？你现在只不过是大家眼中的跳梁小丑罢了，哗众取宠，愚蠢至极。楚风，你之前做的一切蠢事。我都可以不跟你计较，但唯独这迎凤宴不行。要是抢活的话，赶紧他妈给我滚下去！哦，为何不行？看来你是真蠢啊！这江州上下谁人不知啊？这迎凤宴是镇江的龙潭老人家亲定的，而苏云婷小姐更是镇江龙潭老人家亲定的合作人。而你竟然妄言要更改迎凤宴女主角，你他妈有几个脑袋？敢跟镇江龙他老人家对着干、啊？镇江龙于四海，或许这个人在你们眼中高不可攀，但在我这里，他仅仅是一个下属而已。我的命，他又岂敢无从？这话可是你说的，和我半毛钱关系都没有。诸位，此人大逆不道的话，大家听清楚了吗？这小子竟然侮辱镇江龙老爷子，我没听错吗？镇江龙海爷权势滔天，横跨江南七郡，就你也敢称海爷之主？你有几个脑袋够掉？不知死活的东西，等会儿海爷到了，看你如何收场！秀芳，你这是没有可救。也不是这样的，大家听我说，姐夫没有撒谎，我亲眼看见镇江龙给他跪下，他真是死丫头，闭嘴！这里没有你说话的份。本老不尊。苏家一定会为这一巴掌族主百倍的代价。当妈的教训女儿天经地义，轮得到你这个窝囊废多嘴？楚风
，你少在这装腔作势，别人不了解你，老娘我还不了解你吗？你就是工地搬砖的一个臭苦力，一年到头也挣不了几千块钱的工资，你算个什么东西？也配认识镇江龙子老人家？你给人家提鞋，人家都嫌你脏。看来你是真的一点都不了解我呀！也罢，既然你们苏家有眼无珠、重利薄情，若是真的，那今晚我就让你们所有人看清楚，我楚风到底是一个什么样的存在。嗯嗯。于是，我限你五分钟之内赶到迎风宴的现场。村主，我已到达了江州，马上到。楚风，我不会真以为你打个电话就能冒充海爷了吧？你在这跟我玩过家家的，真他妈是可笑至极呀、啊！我到底是不是在冒充？等会儿你自然就知道。而你，还有，不对，四分钟。楚风，你非要把局面搞到现在无法收拾的地步吗？从你进入会场之后，一次次的胡作非为，我一次次的给你机会。可你偏偏自寻死路，不知悔改，毁了迎风宴，毁了我的前程，对你来说有这么重要吗？值得赔上你的命，你的自尊心还是一如既往的狭隘可笑。你什么时候才能学会一个男人该有的责任和担当？姐，你太过分了，姐夫根本不是你说的那样，你怎么能这么说他？死丫头，闭嘴！苏云婷，你未免太高看你自己。你也太小看我了吧！你我之间两年的婚姻，你对我是一点都不了解。你的心里，你目光所及之处，能看到的只有金钱和利益。云婷，你已经情至于尽了，没必要跟他浪费口舌。我告诉你，他已经捅破了江州的天，没人能保得了他了。主峰，你我身份本是云泥之别，我本不想自降身份和你对着干的，但是。你真是不知好歹，不知天高地厚。两分钟，你先是尊卑不分，你下犯上，冒犯全场权贵，更是得罪海爷，不知死活。我陈家陈飞宇以陈家嫡子周身之地的身份，二你死罪，以儆效尤。我江州林家父义，支持此子死罪。我江州萧家父义，支持此子死罪；我江州叶家父义，支持此子死罪。死罪！死罪！死罪！楚风，我已经对你情至于尽，你自己找死，怪不得别人。楚风，现在南疆七郡全部判你死罪，现在已经没有你生存之地。动手！到了，把此逆贼给我拿下！如有反抗。逆斩不赦！是，打一个刀。难道镇江龙老爷子他真的来了？这五分钟还真是一分钟不差。难道这个苏家废墟刚才打的电话真是海爷？这得是什么通天的背景啊？能命令镇江龙？大家不要被这垃圾的小把戏给骗了。镇江龙他老家。是如此权势滔天的大人，怎么会听命一个废墟呢？大家莫要忘了，这迎风宴，镇江龙他老人家可是重量嘉宾，而且稍后帝尊大人也会亲临现场，为我姐封禅加冕。镇江龙他老人家能不来到现场吗？可以。无家无威，目中无人，不知死活，罪加一等。陈少说的对，这个窝囊废的秉性我最清楚了。他哪有资格揭示镇江龙他老人家那种大人物啊？纯粹是瞎猫碰见死耗子，后巧罢了。女儿，你还傻站着干什么？我们赶紧去迎接镇江龙他老人家呀！这可是千载难逢的好机会呀！师父，你冒犯在场权贵，狐假虎威，惩罚海爷，你知道你闯了多大的祸吗？若不是我一直从中斡旋，你觉得你还能好端端的站在这儿吗？如今海爷亲耳，你的谎言
将会戳穿若你太多诚恳，下跪求饶，说不定海爷还会给你一线生机。若你再这么执迷不悟、目中无人，最后只有死路一条啊！让我下跪，我楚风这一生，上跪天地，下跪父母，除此之外，没人有资格让我下跪。苏云天，都到现在了，还是不知道我是何等人物。楚风，你何时才能认清自己？何时才能收起那可怜的自尊心？你只不过只是一个底层的农民工罢了，人心比天高，但是命比纸薄。在场的诸位，哪一个不是身价百亿？哪一个不是权贵无双？他们生来就是你仰望的存在。你为什么认不清现实？谁不会低头呢？认不清现实的是你，而不是我。这世间之人，人人生而平等，根本就没有高低贵贱之说。我楚风虽出身贫寒，但我亦能天阶踏破，攻千古，君临天下。江州陈家陈飞宇，恭迎海爷大驾光临！恭迎海爷！恭迎海爷！来了吧？你如此大礼，老夫可受不起呀！海爷莫怪我，刚才会场来了一个跳梁小丑，目中无人，以下翻上，所以说没来得及第一时间迎接你。望请海爷海涵。是啊，是啊，海爷，我们已经处理好了，请海爷上座。竟有此事！对，就是他，一个狂妄无知，被苏家赶出的废墟。因为被赶出家门，所以心怀怨恨，恶胆包天，所以一直想要报复苏家，一心想要毁掉这迎风宴。他先是尊卑不分，目中无人，名下翻上，纵使这群匹夫打伤林家主，挑衅全场权威啊！更有甚者，他再三冒犯您的龙威啊！真是。其罪当诛啊！哎呀，陈少说的没错呀，这小子简直是狂妄至极，无法无天呐！陈少，那您觉得该如何处置啊？不敢，晚辈擅自做主，联合南疆名流，自己死罪，以彰世家为，以彰海爷为严，以儆效尤啊！还用死罪？好，好啊！你们也这么觉得？回海爷，陈少所言俱是我等对。此人以下犯上，冥顽不灵，简直是无法无天。若仅仅冒犯海爷这一条，就已经罪不容诛了。此人不死，江州顶级权贵的颜面何以保存呢？海爷，这等庶民被我等判为死罪，真是他的荣幸。死罪！死罪！死罪！够了！铁盆，好，好，好一个江州四大家族，好一个南疆齐军，顶成权贵。你们，他真是让老夫刮目相看呐、啊！<笑>海爷妙哉，能为海爷分忧，是晚辈的荣幸。海爷，我这就将此人处理掉。以免脏了您的眼，处理，我看得处理的是你们。海爷，您您这是于四海，威风耍够了吧？楚风，你疯了吧？这可是金江龙，海爷，云儿，我们快走，他早死，我们可不能给这个窝囊废垫背。胡整，您的名讳也是你敢叫的？海爷，你看看这小子。简直是无法无天！来人，把这个尊卑不分的狗东西给我拉出去！你快走，杀了你的狗眼！海爷，你这是……海爷，海爷啊！一叶障目，不识泰山；两耳塞刀，不闻雷霆。一身存货，给老子滚开！我的老天哪！完了完了！哎呀，这是发了真怒了！林林，云天，我们得赶紧离开。
，千万不能被这个窝囊废连累，不然我们性命不保啊！哎，妈，我们不用走，姐夫他真……闭嘴，死丫头！你既吃不就打是吧？淑芳，我已经对你仁至义尽了，是你冥顽不灵，不知悔改，你落到今天这个下场，也是你咎由自取，怪不得苏家，怪不得别人。属下与死汉，废之族族。拜。族主，海爷给这个气绪下跪，这这这到底怎么回事啊？不，不可能，这不可能！属下来迟，那尊主蒙受此等小人，勾陷污蔑，属下实在是罪该万死。起来吧，你若是来此，还见不到这场精彩的大戏。南疆七郡，顶级权贵，真是够威风，是属下无能，请尊主放心，此事必定给你一个交代。今日在场所有胆敢冒犯尊主之人，划定一一清算，严惩不贷。海爷，您是不是弄错什么？他就是苏家气血，身份卑贱，您为什么对他如此敬畏啊？是啊，海爷，这个窝囊废。在我们苏家白吃白喝了两年，他就是一个废物。他的来历我们再清楚不过了。海爷，您可一定要看清楚，别认错人呐。女儿，你说是不是？没错，海爷，还请您擦亮双眼，不要被小人给蒙蔽了。废物，小人，事到如今，哪怕是真相摆在面前。我楚风在你们苏家人的眼中，依旧是如此的堪啊！你们苏家人可真是一叶障目，有眼无珠。苏家能有今日的荣耀，以苏云亭能有今日的成绩，都是谁一手造就的？难道现在还看不清楚吗？楚风，就算你身份不凡，能够获得海爷的敬意，但是你也没有资格否认我的劳动成果。我苏云亭能有今日的荣耀，我苏家。那有今日的地位，全靠我踏踏实实付出了无数的汗水与心血，一步步努力奋斗出来的。你楚风，凭什么一句话就否认我所有的努力？就是，苏家能有今天的辉煌，全靠我们苏家人的聪明才智。你少来碰瓷儿！劳动成果，聪明才智，苏云亭。两年之前，你苏云亭不过就是一个普通的上班族，而伯母你呢？也是一个再平凡不过的下岗职工，凭你们那点微薄的工资，何以会有今日的百亿财富？这世界上，比你们努力的，比你们有天赋的，又何止上亿？可这泼天的富贵，为什么会选择砸到你们头顶？是我，你苏云清拥有的一切，你苏家的一切，都是我造就的。不，这不可能，这不是真的。是我帮你拿到了百亿的订单，是我让这南疆七大集团臣服于你，又是我一手操办了这个迎凤宴，让你今日登顶征州之巅，一飞冲天。而你，你亲手毁了他。当你将离婚协议扔在地上之后，你就葬送了自己拥有的一切。你苏云婷拥有的一切都是我赐予的，而今天，我将尽数收回。于四海，宣布吧。是。算命，奉春祖令，我宣布，从即刻起，迎凤宴取消，余家八亿订单取消，南疆七大集团的合作取消。苏小姐，同为女人，我心疼你，也可恶。可是你被利益的浮云遮蔽了双眼，却忘了在你面前，本就是一座巍峨的金山。海燕，数晚未至也，您要想取消这迎凤宴，恐怕您没这资格吧？我、啊，我没资格。没错，众所周知，这迎凤宴举办目的为二，一呢，是因为庆祝苏家大小姐。喜提百亿订单，跻身第五大世家。其二，则是为庆祝我姐
，晋级武道宗师祭，届时啊，帝尊大人也会亲临现场，来为我姐封禅加冕。现在我姐的加冕仪式还没开始，帝尊大人也还没到，您怎敢取消这迎风宴？倘若至高无上的帝尊大人怪罪下，恐怕你这条镇江敖和这位尊主都承受不起吧。是，那我们拭目以待。陈飞宇，少拿你姐妹呀！陈青梅，区区一个道尊师，老夫还不放在眼里。帝尊大人的威名，要岂是你这等漂亮小丑能拿来狐假虎威的？青师，满场之事，属你。村主罪名不敬，这犯龙威，实在。罪无可赦。好啊，我倒要看看镇江龙您老家是如何惩治我们的。你用心歹毒，恶意勾线，煽动是非，立万龙威，可惜南疆之西区掌权者之名，判你死罪。还有你们，龙家，小家。叶家做贼为虐，一叫不敢，胡村辈全部死罪！哎哎呀，这这种玩笑可可可可开不得呀！是是，我瞎，是和你们开玩笑吗？禀村主，这个处罚您可满意？就这么办吧。哈哈哈，好好好啊！好一个镇江龙，好一个精彩的李代桃江的大戏，演的我差点都信了。陈飞宇，你觉得我是和你在演戏吗？难道不是？这个家伙就是你一手扶持的傀儡。你看我陈家出了，所以你就煞费苦心，自导自演的一出大戏，目的就是收割我们江州四大家族。你先派这个家伙扰乱会场，得罪全场的权贵，制造矛盾，然后再派出这些武夫打伤林家主，让我们全场的权贵忍无可忍。最后，你亲自出场，来演一出苦肉计，把这个苏家废墟捧成一个背景惊人的尊主，来唬住在场的各位贵宾。最后的最后，你利用这个傀儡。一举铲除我们江州四大家族的代理，然后将我们江州顶级豪门全部掌控在手中，顺你者昌，逆你者亡。然后这江州还是你镇江龙的天下，真是一出好戏啊！真是一盘好棋啊！哈哈，原来你就是海爷推出来的一个傀儡而已，我还真以为你是什么了不得的大人物呢，还好。陈少睿智，一眼就识破了你的诡计了。想象力倒是挺丰富呀，不过智商却是硬伤。黄口小儿，陈飞宇，你也太小瞧尊主的实力了，也太高看你们江浙四大世家的地位了。在你们看来，能称霸江州，那是光宗耀祖、金石流芳的大事；可在尊祖眼里，这区区的江州，乃至南疆区区，不过是弹丸小弟，不值一提。他没有心情陪你们演戏，我们家家。今日老夫当然奉劝诸位。为了你们的亲人，为了你们的家族，最好是乖乖的去赴死，否则这项上的人头落地，就不仅仅是你们几个人啦。我陈飞宇啊，虽然不是什么了不起的大人，但我最起码也是江州陈家的大少，不是什么人都能定我生死的。所以，海爷的话呀，我不从。林家不从，萧家不从，我叶家也不从。既然可都想清楚了。
我们江州四大家族根系同脉，一荣俱荣，一损俱损，怎么会让你这个傀儡来说的算、啊？放肆！是想造反吗？还等如我村族，本该族立三族，如今村族已然法外开人，只取你们几条狗命！我劝你们莫要明环赌命，否则江州。四大家族唯有覆灭，定毁。<笑>镇定老海爷，这话也太拖大了吧！你江州四大家族哪一个不是几百年的底蕴、根基深远、声名显赫？就是区区几句话，江州四大家族覆灭此罪，我等不信。好，那我就满足你。十爷，在。三分钟内，林家覆灭。是。哈哈哈哈真是可笑！江州林家虽然已不负当年的鼎盛，但已经南疆数十载，足下资产百亿，麾下没挣十万。是你一个傀儡，口出狂言，三分钟之内就灭我林家，恐怕都是你海爷那做不到吧？奈何临还不灵啊！哈哈哈哈哈！村族要灭林家，何须三分钟？林家族啊，你已然铸成了大错，不可回头了。林家覆灭，已成地势。哼，海燕，你不要过于袒护他。告诉你，今天站在这里的，不仅仅只有江州林家。萧家与林家共进退，萧家灭。我江州叶家与林家共进退，叶家灭。哈哈，精彩，真是精彩啊！以一人之力覆灭三大世家，真是旷古说今，千古第一人啊！我就给你三分钟时间，如果三分钟一到，三大家族都还在的，你这个傀儡。就别想活着出去，要七十，自寻死路。楚风能够成为镇江龙守住的道，虽然能威风一时，但尘世不。谋臣王，飞鸟尽，良弓藏。江州四大家族联合发难，你这个傀儡又岂能活命？三、二、一，三分钟时间到了，什么事情都没有发生啊。哈哈哈哈哈！海爷啊，看来你这个傀儡也没有什么通天手段啊！来人，把这个傀儡给我拉出去，我看谁敢！嗯嗯嗯，家、嗯、主，不好了，其他江州不明财团聚集，是大崩，马上要破产了、嗯嗯！什么？周总，我们矿区发生重大塌方事故，资产全部被冻结，姚少和夫人也被逮捕入狱，你你快逃命去吧！什么？嗯嗯嗯。叶总，我们叶家一百多家合作商积极终止合同，四大银行开放马上结清贷款，叶家马上要崩盘了。我叶家，我叶家完了。哈哈哈！不可能，不可能！三大家族全都覆灭了，绝对不可能！我陆霓皇的未婚夫。要灭你们区区几个三流世家，有何不可？好了，一个人。帅哥，又见面了。是他。楚风是我陆霓皇的未婚夫，亦是京都陆家未来的姑爷。这个字，灭你们江州世家够吗？京都陆家，难道就是那个大夏第一豪门世家，传承千年，权势滔天的江东陆家？你就是那个大夏第一美女，执掌着陆家亿万资产的陆霓皇陆大小姐。楚风，楚风，他他竟然是你的未婚夫，他竟然跟京都陆家有关系，难怪，难怪这不，不可能！京都陆家是何等庞然大物，怎么可能和苏家废墟有关系？你们。是他找来的演员，陈公子。大夏境内一千年来，还没有人敢冒充我京都陆家之
，你如此信口开河，藐视我京都陆家的威严，你们江州陈家承担得起这个责任吗？我，我宁皇今日所来江州是为寻夫。既然今日诸位都在，那劳烦诸位做个见证。青鸾，上礼。京都陆家送聘礼十三道，呈送楚公子。来人，送礼。十三道聘，这是王族诸侯才有的待遇。楚风他这个废物，凭什么？凭什么？就凭他是我姐选，而你不是。京都陆家李道，第一道聘礼，最新款劳斯莱斯顶级商务座驾，价值五亿。哎呀，江东陆家太过分了，第一手重礼就五个亿呀、啊！超过了陈家九道聘的总价值啊！第二道聘礼，金虎县瑞国李慈，价值十亿。啊，这是大夏国李慈，有市无价，在拍卖会上随便就能翻好几倍。第三道聘礼，京都凤凰城一号院，价值三十亿。京都凤凰城，唯有京都顶级权贵豪门才有资格入住的别墅，就连江州总督都没有资格购买。尤其是是最为尊贵的一号院，这仅仅是前三道聘礼，这后边的匪夷所思了。白姐，你怎么还没来啊？出大事了！怎么？有人胆敢破坏我迎风宴，他叫嚣要覆灭我江州陈家，简直找死！我和执法队的人马上就到，让他们给我等着。执法队队长胡燕，见过陈宗师，让你办的事都安排好了吗？按照陈宗师和董卢大人的吩咐，属下已经秘密派遣五万禁卫，全面控制住镇江龙所有的地盘和手下，另有三千人跟随您赶往迎风宴现场。只要您一声令下，镇江龙弹指可灭。很好，今晚大事可成，你是头功，我会亲自向总督大人为你请赏。多谢陈宗师，属下愿凭您吩咐，在所不辞。今晚过后，我陈青梅葬得帝尊大人敕封，下长南疆七郡权势，必定奉享九天，赐给得。南疆七郡，我为王。出发，迎凤宴。是。第十二道聘礼，英伦皇家豪华游轮，价值两百亿。第十三道聘礼，京都陆家掌权之印，价值五百亿。李成，英伦皇家提供的游轮，那岂止两百亿呀、啊？这大夏国的掌权之印都拿出来了，单凭这大印就值一千亿。这十三道聘礼总价值超过两千亿，京都陆家不愧是大夏第一世家呀！先让你消沉，等我捡到了，有你们跟替。区区几份薄礼，还请楚公子笑纳。我又不认识你，为什么要收你的礼？喂，你可是？那就认识一下，我是京都陆家陆霓皇，你名正言顺的未婚妻。什么？未婚妻？姐夫，你们好啊，好你个窝囊废，脚踏两只船，怪不得你处心积虑要和我女儿离婚。原来你早就长着这么个骚，亏我女儿还心地善良，想着抚长你，我呸，狗男女！请你放尊重一点，我不尊重你又能怎样？骚狐狸，你们，你凭什么打我吗？就凭他嘴贱该打你！楚风，你就这样无动于衷吗？我妈就算再不对，那也是长辈，还轮不到他们动手。苏家的事与我无关。苏小姐，我想我有必要跟你说清楚，京都陆家的脸面。可不是随便什么人都能抚摸。我陆霓皇也并不是什么心慈手软之辈。今日若不是楚公子在场，你母亲可不仅仅只是挨一巴掌这么简单了。今日楚公子的事，便是我京都陆家的事；楚公子的话，便是我京都陆家的话。方才楚公子说要判处你们江州世家死罪，你们可还有异议？京都陆家。未婚夫，难怪，难怪他行事如此嚣张，难怪海爷
，要拜他为尊主。云逸，看来我江州林江彻底输了。林教主，不必了，从今夜之后，恐怕再无我江州林家了。林教主，这这这，我林某人愿自断生路，向楚先生求情赔罪，希望楚先生高抬贵手，放我林家人一条生路。我做事。从不牵连无辜。谢楚先生，臣心仁厚，法外开恩。楚先生已然法外开恩，你们呢？萧家也自断生路，求楚先生法外开恩。我们叶家也自断生路，求楚先生放过我子孙后代。请楚先生法外开恩。于四海，这些人就交给你处置。是，村长。程飞宇，你好生放肆！江州各大世家豪门，唯独你对尊祖最为不敬。他们如今已俯首认罪，而你却敢大胆的站在这里。李世侠，你们陈家因你而灭吧！海爷，你镇江龙的名声的确响亮，京都陆家也足够有权势，但是单凭这些。就想要断我陈飞宇的生路，消灭我陈家还不够。这么说，你是要跟我斗到底吗？放肆！我呸！你要造反不成？斗到底又如何？楚风，你不要以为你有海爷和京都陆家给你撑腰，你就可以为所欲为。我告诉你，你依然是那个废墟。我姐姐陈青梅得到帝魂殿赤封，晋级宗师祭。他马上就到，我看看你们谁敢灭我陈家！已经半个小时了，他也的确该倒了。区区一个陈家算什么？我京都陆家，威首可灭。京都陆家，好大的威风啊！我看，谁敢动我弟弟一根头发！姐，你终于来了！窝窝囊囊成何体统？丢尽我江州世家豪门脸面！顾准贵，给我起来！诸位世家，现在有什么怨言，赶紧对我姐说。咱们同为江州世家呀，我姐一定会为大家主持公道的。陈宗师，有您回来坐镇，真是太好了！我们终于有主心骨了，<笑>求陈宗师为我们做主啊！求陈宗师为我等做主。江州的地盘自然由江州各大世家布局，外人还没有资格指手画脚。红叶在，现场交给你了。执法队队长红叶，奉江州总督之命，依法在此巡视。咱敢有违法抗命、破坏迎风宴安定者，就地逮捕。来人，控制现场。姐，就是他，仗着镇江楼海爷给他撑腰，他口出黄言，目中无人啊，无视在座的权贵，更扬言说要灭了我们江州四大家族，灭了我陈家，还有他们两个，更是啊，要把我们江州四大家族自断生路啊，根本就没把您放在眼里，没把江州顶级权贵放在眼里啊！还有这种事？两位陆家大小姐，那这件事啊。我们可要好好说道说，莫非欺我江州无人不成？陈大小姐不愧是巾帼英雄，英姿不减。不过你这武道宗师的身份，若是在江州，还可以凤冠无双；但在京都，你资格可不太够啊！<笑>不够资格，京都陆家不愧是大夏第一世家，果然够豪横。但。我要告诉大家，接下来的迎凤宴，帝魂殿殿主那位至高无上的帝尊大人，将会为我陈青梅封禅加冕。他老人家够不够资格？那位横压当世、独断万古的帝尊大人，没错，就是那位至高无上的帝尊大人，大夏现任的掌权人。就算是你京都陆家，权倾天下，富可敌国。在帝尊大人面前，连一根手指头都比不上吗、啊？
。你，帝尊大人身份尊贵，怎能去？莫非？帝尊大人的想法岂凭以我之辈能够揣测的？两位陆家大小姐，我们江州世家的事儿，就不劳烦你们二位操心了。如果不想被牵连波及，那就坐稳看戏就好。是你，刚刚放出狂言，要灭我陈家，覆灭我江州四大家族。是。是你，叫嚣要断我弟弟生路，毁我迎风宴。是。哼，你可知？自己有何等下场？我有什么下场？你没有权利审判，倒是你，还有这些人，即将万劫不复。放肆！不分尊卑，口出狂言！江州世家豪门，岂是有你这等人能侮辱的？赶快跪下，给陈宗师请罪！陈启梅，岂有此理！你可知他是何等的身份？他就是……今天就算他是天王莽子，也别想给我站着出去。红叶，在，依法行事。来人，把这个目无法纪、狂妄不尽的不法之徒给我抓起来！我看谁敢！姐，你看到了吗？执法队的人都敢抵抗，真是嚣张的很呐、啊！镇江龙，你老糊涂了！为了这么个人，敢和总督大人刀剑相对，你想造反吗？青梅呀，陈青梅，你太小看我镇江龙了。老夫一息尚存，看你们谁能动得了尊主一根头发。好啊，那我成全你。红叶，动手。是。慢着，今日若你们敢动手，那你的上司，你上司的上司。南疆七郡，三百二十万平方公里，将会万劫不复。此人好强的气场，到底是何方神圣？你究竟是何人？你惹不起的人，陈青梅，我只给你一次机会，跪下，生，或者死。陈青梅。村族已然给了你一条生路，你还不跪下？非要往死路上走吗？姐，你不要被这家伙骗了，他呀根本就不是什么了不起的大人，他就是苏家的一个废墟，他是被于四海掌控的一个傀儡，他想要瓦解我们江州四大家族，夺权称霸江州啊！是啊，陈同事，幸好你来得及时，要不然我被他骗了。我差一点没自我了断呢，陈宗师，你可别上当啊！对他就是一个废墟，这一点苏家公爵可以证明啊。苏家废墟，没错，我作证。楚风他入赘我们苏家两年，他就是一个废物，一个干苦力的农民工而已。他哪里是什么大人物？陈宗师，你可千万不要受了小人的蒙蔽啊！女儿，你说是不是？云婷，快说呀！苏小姐，这天下可没有白吃的午餐。你想借陈家的光沾陈家的势，让苏家同分，那就要付出相应的代价。没错，楚风，他的确是我的前夫，他只是一个人事无成、自尊心畸形、被镇江龙利用的可怜傀儡罢了。镇江龙，你想称霸江州，那就光明正大和我陈青梅争。搞这种小把戏，实在是令人无耻。看来你真是老眼昏花、老糊涂了。陈青梅，你放肆！放肆的是你，镇江龙。你统治江州，辖管南疆七郡三十年，这个位置也该重新换换人。今日。便是你和这个傀儡葬身之日。<笑>陈青梅啊，你绕了这么大一个圈子，现在獠牙毕露了。你们陈家想插手南疆七郡，称霸江州，痴心妄想，我镇江龙没死、啊。
这江州不是你镇江龙一个人的，而是江州各大世家诸位权贵。你不妨问问诸位家主，他们是选你还是选我？诸位家主，刚才镇江龙要挟你们，自断生路。你们能忍气吞声吗？我江州林家愿认陈宗师为江州之主，我萧家愿为陈宗师马首是瞻，哦，我江州叶家愿听陈宗师差遣，赴汤蹈火，在所不辞啊！<笑>出尔反尔，一起小人。哎，罗姑娘，此人差一点，几位家主啊，只想活命而已，能活着，谁又想死呢？我还是要感谢卢姑娘的，要不是你们咄咄逼人，我们陈家又怎能坐收渔翁之利呢？<笑>你，陆姑娘，我们江州的事儿无需你们外人插手，你越界，苏家怎么说？楚风，这一切都是你带来的，是你自己把路走绝。怪不得别人，我苏家，我苏家，愿奉陈宗师为主。好，江州五大家族同仇共铠，尽归我陈青梅所用。镇江龙，你自废双毁，承诺永不回江州，或许我还可以给你留一条活路，否则。就别怪我赶尽杀绝！好一个赶尽杀绝呀、啊！陈青梅，你也太高看自己了吧？你以为凭着这所谓的五大世家反对，以及这一群酒囊饭袋，便能拿捏我这江龙吗？这普天之下，寰宇之内，唯有尊主大人能定老夫的生死。还真以为我镇江楼统领着江州几十载，这是浪得虚名、吃干饭的吗？好，你说赞，那便赞。镇江楼，我劝你还是省省力气吧。你的那些手下呀，自身都难保，哪里还顾得上你？咦，红叶，告诉他，我们真正的底牌是什么？奉总督大人之令，我已秘密派遣三万禁卫抓捕镇江龙及手下一众不法之徒，另有三千人包围宴会现场。若有反抗，力斩不赦。总督，你们竟然和总督沆瀣一气，暗地勾连，难道是想谋逆反叛吗？造反的是你，镇江龙，你称霸江州，作恶多端，实在是天怒人怨。今天，本宗师便联合总督大人，替天行道，断了你这条恶路。来人，将这帮反贼加入死牢！胆敢反抗者，必斩不赦！是，给我拿下！我看谁敢！陈青梅啊，陈青梅，你这是要把自己、把陈家……乃至把整个江州都逼上绝路呀！我曾给过你生机，可你却自掘坟墓，不知死活。今晚这整个江州都要因为你的狂妄无知而灭亡，是吗？我倒要看看我陈家坐拥五大世家拥富，三万禁卫军重重包围，你们区区小小之徒，有何惊天手段能够逆风翻盘，又如何覆灭我江州陈家？红叶，给我清朝，本宗师。要亲手将这两个反贼挫骨扬灰，无关人事，立刻退场，否则一切后果自负。诸位，我们走。云晴，走吧，这种男人不值得你留恋。走。姐夫，我不想走。放心吧，有我在，出去等我。我要是留下，很有可能成为姐夫的负担。那
，你一定要小心。我就在门口等你。陈青梅，你可知罪？陈青梅，你可知罪？都这个时候了，还有情情演戏？镇江龙，你这是在哪儿请的群演啊？真够敬业！一叶长路，不识泰山；两耳重渡，不闻雷霆啊！陈青梅。你可真记得，尊祖依然给过你神机啊！可是你狂妄自大，胆大包天的，把自己硬生生的逼入了绝境。你以及你身后的陈家，乃至整个江州豪门世家，都会因为你们的愚蠢。而遭到惨烈的教训。陈江龙，你也不必在这跟我危言耸听。这里就我们几个人，你以为你说这些就会吓到我们？说吧，你的真实身份到底是什么？哼哼，我是掌控你生死之人。放屁！在这天下，真正能决定我生死的只有两个人：一是大夏龙主，二是帝魂殿殿主。那么我请问你，你是龙主陛下还是帝尊大人啊？为你封禅加冕之人。放肆！大胆狂徒，你有几个脑袋，还敢冒充至高无上的帝尊大人？我本来还可以给你留一句全尸，但如今我要将你挫骨扬灰。大胆！岂敢对帝尊大人动手？你说他是帝尊大人，凭证呢？陈青梅。睁大你的眼睛，看清楚了，这是你们陈家亲自呈上的九星邀请函，邀请本尊赴宴，为封禅加冕，你可知罪？这，这不可能，绝对不可能！觐见本尊，为何不跪？不可能！你是帝尊大人，这不可能！陈清梅，帝国殿殿主本尊莅临，还有什么话说？哈、啊，我知道，这张邀请函是假的，是你偷的。说，真正的帝尊大人在哪儿？视而不化，明文不灵。是帝尊爵，你真的是陈青梅，你可想起，这真是当初助你突破尊师境界的帝尊爵，帝曹李泰，非有帝魂殿殿主方能习得。这下你该清醒了吧？你屡次得罪尊主，狂妄自大，企图谋逆反叛，你。可知罪？夫人，陈青梅，跪见帝尊大人！拜拜见帝尊大人！拜见帝尊大人！陈青梅，你冒犯于我，本可不死，但你千不改万不改，不改心生谋逆，暗中勾结江州总督，意图谋反，实在是罪不可赦。今日，本尊以帝魂殿之主的身份。判你死罪，赋予可有意义？罪人陈青梅，百死难赎其罪。只愿帝尊大人，看在我平时还算有微薄功劳的份上，饶过我家中陈家，给我陈家族人有一条生路。你必死，陈飞宇必死，江州三大世家家主必死。至于陈家其余族人，查抄财产，流放北韩，后世子孙永远不得再进江州。罪人陈青梅，跪谢帝尊大人恩惠。红叶，回去告诉江州总督，命他在三十天之内
前去京都大理寺自首谢罪。如若他不要体面，那么本尊便会亲自出面，给他一个体面。是。于四海，赤夜，写我帝尊令，江州守卫全权由你二人统领，无故不得擅动，违令者斩。是。是，尊主。尊主。红叶。现在出去把陈飞宇等人给我押解。啊，是。林婷、伯母，你们放心，只要我解出马，楚风那个废物，他一定吃不了兜着走。到时候，这江州还是我们五大世家的。陈少，以后还得拜托你多多照顾我们苏家。还有你，最快和楚风那个窝囊废划清界限。不要连累我们，听到没？哎呀，我和姐夫的事不用你管，你死丫头！陈飞宇在哪？哎，红叶队长，我在这儿。是不是我姐吩咐你来叫我进去啊？楚风那个废物，是不是自裁认罪了？放、啊、肆！竟敢对帝尊大人不敬！来人，把他给我抓起来！红叶队长，是不是有什么误会啊？啊！放开我！不是，哎哎，哎，快、哎、快，不是，放开我！放开我！林家、萧家、叶家，江州三大世家家主也一并押走，交与帝尊大人处置。你放开我！你们他妈知道我是谁吗？我告诉你，这这到底是怎么回事啊？镇上还有三大世家家主，怎么都被抓走了？那下一步会不会是我们啊？妈，你别多想，是福是祸，等下去就知道了。姐，看来姐夫这是要大显神威了。您这个未婚夫啊，可真是不简单。楚风，你还真是给了我太多惊喜。放开我！知道我谁了？我谁家大叔？放开！知道我是谁吗？帝尊大人，人已带到。楚风。你这个废墟怎么还活着？杀他，把他给杀了，杀了他！陈飞宇，跪下！姐，你怎么给这个废墟跪下？啊！你是堂堂武道宗师，你是天骄之女啊，为什么给他跪下？闭嘴！你不要再提弥补了，大赦与诛仇。如果你不想让陈家族被处理，就给我请罪处死！切，在说什么呀？我根本就听不懂、啊。陈飞宇，再带你狗娘好好看看，这位立于你面前之人，便是我大夏帝魂殿殿主。尔等，还不跪下！<笑>一会的店主，这个是高无上的帝尊大人，不可能，这不可能，这绝对不可能！陈飞宇，你胆大妄为，屡次触犯荣威，还勾结他，煽动内乱，意图造反，实在是罪不可恕。我以帝魂店主之名，判你死罪。不可能，这都他妈是假的！这都是假的，绝对不可能！飞、哎、宇，你们姐弟二人罪有应得，你们请罪赴死，还可以给陈家族人民有些社稷啊！请罪赴死！<笑>假的，都他妈是假的，都是他妈在骗我！还有你，你是他们请来的演员，对不对？你给我请的演员，走！林家、萧家、叶家，尔等助纣为虐，人神共愤。我现在判你们三个死罪，查抄家族全部财产，你可有异议？我江州三大家族，愿伏法认罪，谢尊主大人，法外开恩。谢尊主大人，法外开恩。四海，我累，你来处置吧。属下恭送尊主。属下恭送尊主。恭送尊主。这这什么情况啊？这宗师他三大
石家家主怎么全都成了阶下囚，被押走了？江州的天要变了，这一定是姐夫的手里。我早就说过，姐夫是大人物吧？你们还不信？现在信了吗？给我闭嘴！他主子是什么德行？老娘我能不清楚吗？他就是一个窝囊废，他哪有这通天的本事？没错，今天这场大戏，虽非楚风一人能够办到。哎呀，你们两个，我我真服了。事情都解决了，解决了，解决了就好，我们走吧。解决了就好，我们走吧。哎，陆姑娘，感谢你今天出手相助，只不过我们萍水相逢并不相识，我没有理由收你们的彩礼。还有你之前说的婚约饮食，真……没关系，我可以等，等我们慢慢认识，慢慢了解。至于彩礼，就全当我微不足道的一番心意吧。关于婚约，很复杂，我们明日找个时间好好聊一下，你觉得呢？好吧，一言为定，定。姐夫，你要离开江州了吗？婷婷，以后好好学习，好好生活，我还会回来看你的。啊！站住！楚风，他就是你今天晚上最大的一张。你早就知道自己有一位京都陆家的未婚妻，对吗？是与不是，和你苏大小姐又有什么关系呢？楚风，有那么一瞬间。我真的以为你凭自己的本事，让镇江楼俯首称臣，让江州四大家族低头。我甚至有一丝的欣慰，觉得我苏云亭的丈夫不是一个废物。可现实终究是现实，你太让我失望。你想说什么，姐？姐夫什么实力你还看不清吗？实力，我承认，你今天晚上能够让江州四大家族彻底覆灭，的确出尽了风头。但那又如何？你只不过是镇江楼和京都洛家堆到面前的一个傀儡罢了。任凭你再如何威风，那靠的都不是你自己。你始终站在另外一个女人身后吧。你楚风从来没有凭借自己的能力像一个男人一样真正站起来过，姐，你怎么能这么说姐夫呢？太过分了！苏云婷，你真的是一点都没变，还是一样的目光狭隘，一样的愚不可及。楚风，像个窝囊废一样站在女人身后，你就这么荣耀，这么理直气壮吗？你就一句解释都没有？解释。你我现在已经恩怨两清了，我没有必要，也没心情和你在浪费口舌了。倒是你，与其在这里喋喋不休，不如好好考虑一下，接下来没有我的扶持，苏家的明天该何去何从？姐姐夫，姐夫，哎呀，姐，你快去把姐夫追过来呀！现在只有姐夫能救我们苏家了，快去啊！要去你去，我不会去救这个人。这。不可理喻，姐夫。女儿，这这怎么办呢？妈，你放心，就算没有了白衣订单，就算没有七大集团的支持，但是苏家的底蕴还在，我苏云婷还在，我会凭借自己的能力，让苏家再次辉煌无比的。好，女儿。妈相信你，楚风，我会让你亲眼看到苏家在我的带领下强势崛起，我会证明给你看，没有你楚风，我苏云婷照样能够光芒四丈，而我永远只能卑微的躲在女人身后，一辈子抬不起头。楚公子，上车聊聊我们的事情。哎，我们要去哪儿啊？当然去酒店啊。不是
，你们京都的人都这么直接啊？我是说去我住的地方谈事情。哦，原来如此。当然，古公子要是喜欢直接一点的话，也不是不行吗？他们怎么在这儿？怎么了？没事，就是这儿吧。那我们这里。几位女士，这边请。今天要见的几位合作商，可都是京都的豪门世家大少，背景前世一点都不比那些什么陆家差。这可是我好不容易才求来的机会，若是能签下他们的项目，我们苏家可就一飞冲天了。妈，你放心吧，我会拿出我们苏家最大的诚意，签下这几个大客户的。姐夫一个人就能解决的事，费这么大劲。死丫头，哪壶不开提哪壶！我告诉你啊，待会在酒席前，你给我机灵点，听到没？啊！李少、赵少、江少，不好意思，久等了。没关系，久闻苏小姐大名，今日一见，还真是才貌双绝啊！快入座，谢谢。竟然是李鹏这几个色中恶鬼，不行，我得赶紧告诉楚风。陆姑娘，别卖关子了，带我到这儿来，作为何事啊？楚公子，在此之前，我想先给你看一样东西。楚天雄，陆青山。这是我爷爷的笔记。没错，楚家和陆家世代结盟，你我的婚约就是楚家和陆家两位老爷子指腹为婚定下的。现如今，两位前辈虽已先逝，但这婚约是务必要履行的。你先别急着否认，虽然你极力的想抹去自己身份的痕迹，不过我还是调查到，你楚风就是楚家的大少爷。我与京都楚家无关。所以，楚浩醉驾撞死了人，你们是要我替他顶罪入狱啊？小峰啊，阿姨这也是没办法的事儿。你看他还是个孩子，一旦判刑入狱，他这人生可就毁了呀。呃，只要你答应帮忙，阿姨什么条件都答应你。南<笑>哥，我求你救救我吧，我不想坐牢啊，哥。妈，你们可是亲兄弟。咱们也都是一家人，你这当大哥的总不能见死不救吧？家人，你们何时把我当过家人？楚浩是你亲生的，我就不是你亲生的。他的人生是人生，我的人生什么也不是什么。这孩子，你说什么呢？你滚出去！我不想再看到你们任何人的嘴脸。我去，妈，妈，妈，妈，妈。妈妈，医生，我我妈怎么样了？病人癌症复发，必须马上进行手术。你们准备手术费用三百万吗？三百万。小凤，只要你答应替楚浩顶罪入狱，这三百万我们出了。我们找最顶级的医生。最好的医院和护工，你什么都不用管。三百万，这不好吧？有什么不好的？楚州城，你别忘了，你们两个早就离婚了。现在我才是你名正言顺的老婆。哎，楚风，你还犹豫什么呀？你妈已是命悬一线，随时都有生命危险呀。你这个不孝子，你想害死你亲生母亲呀、啊
，你还有没有人性了？好，我同意。<笑>楚州城，陈慧，你们害我含冤入狱，转身背信弃义，让我母亲被病痛折磨而死。此仇此恨，我怎能忘却？你的事迹。我听说过一些，这些年来，你受委屈了。没什么委屈不委屈的，都已经过去这么久了。陆姑娘，婚约不是儿戏，又岂能凭借一纸婚书就能轻易决定的？再说了，你我本来就素不相识，萍水相逢，所以这纸婚书就此作废吧。不行，这婚书你不认我认，楚风，你必须娶我。否则你就是推我入火坑，让我万劫不复。陆姑娘，没有这么严重吧？我只是退回了一个封建守旧的包办婚姻而已。如此一来，你便脱掉了枷锁，获得了自由，怎么能说是推你入火坑，万劫不复呢？世家豪门哪来的婚姻自由？楚风，你不懂。这婚书一经签订，就务必要履行，否则就是藐视世家家规。悔婚的一方将会遭到整个京都豪门的围攻。还有这种说法？楚家和陆家婚约已定，是无论如何都要完成的。如果，如果你不想娶我的话，我将会嫁给你那个同父异母的弟弟，京都有名的纨绔子弟楚浩。什么？你这不是推我入火坑，让我万劫不复吗？楚家，楚浩，你能害我含冤入狱，间接害死我母亲。如今还要来抢我的未婚妻，真是大的一手好算盘呢！这婚书我认了。三天之后，我们去京都，剧本订婚宴。此话当真？一言为定。好，我这就派人去楚家送嫁妆。楚风，姐，说好了，我刚刚跟着苏家姐妹，想看看他们去哪。结果发现，他们居然跟李鹏、江泽他们在一起。苏云婷，李鹏又是谁？他们是京都三大世家子弟，仗着自己的家族势力无恶不作，骗财骗色，是京都有名的色中恶鬼。凡是被他们盯上的女孩子，无疑能逃脱魔爪。苏家姐妹有危险了，楚风，你快去救他们。苏云婷，这是愚蠢之极。姐，你就这么让姐夫亲英雄救美了？你就不怕他们旧情复燃，破镜重圆吗？我陆霓皇看上的男人，没有人能抢走，更何况他苏云婷不过是一只略有姿色的山鸡而已。楚风才是翱翔九天的天龙，他高攀不起。来，两位美女，咱们啊，再喝一杯。我真喝不下。李少，那项目合同的事情，苏小姐，这合同啊，我们早就准备好，整整的三百亿订单，我们可是诚意满满啊，就看苏小姐你们的诚意如何了。三三百亿啊，云婷、李丽，快快喝呀！李少，江少，赵少，我敬你们一杯。好，好酒量。李少，合同我们签字吧。哎，苏小姐啊，我让人啊。在楼上开了一间房，咱不要急，我们不如上去洗个澡，好好聊一聊合作细节的事儿。李少，你你这是什么意思？李少，这这不合适吧？不合适？有什么不合适的？苏小姐
。咱们不妨打开天窗说亮话。这个世界上，你想要足够的回报，那就得拿出足够的筹码。你们苏家现在，除了你们两位这如花似玉的身体外，还有什么筹码值得我们豪掷三百亿啊？<笑>无耻！李生，抱歉，你们这种合作方式，我不接受。我们苏家虽然只是江州小族，但还没有下作到要出卖自己的身体来获得这份合同。玲玲，我们走。玲玲。姐，我头好晕。你们，你们竟然下药，无耻！苏小姐，这个屋子可不是你想来就来、想走就走的。你们也不打听打听，我们兄弟三个相中的女人，哪有能跑的呀？别碰我脸，你看我的脸啊！小宝贝。我会对你轻点的，我来了。老东西，再狗屎我弄死你！住手！住手！快快救命啊！看好了你，小子。谁让你进来的？你给我滚出去！出去！啊！师傅，师傅，放心吧，有我在。小子，你敢坏我好事？还想打我们？你知不知道我们是谁啊？姐，他们是京都的人，我已经可怜了。京都世家，蝼蚁罢了，放肆！你敢侮辱京都世家，你们青岛的狗叼！你今天，你得把命给我留着。好啊，我今天让你瞧瞧，什么叫做权势通天，什么叫做豪门不可辱。喂，总督大人，我在你江州的御街上遇到了一只苍蝇，上窜下跳的极其猖狂，还请总督大人多做威慑惩戒啊！啊，我等你，江州总督马上就到。小子，等会儿我要看看你到底怎么死，敢和我们京都世家作对，你真是狂妄而不自知啊！不管你有多大本事。再大也大不过江都总督，还不跪下给我道歉！太放肆了！李鹏不过区区世家纨绔子弟，白身一人，竟敢对总督大人如此颐指气使，把我们总督府当什么了？龙游浅滩，朝霞西，虎落平阳，被犬欺呀、啊！要是以前他们自然不敢，但如今我犯下了大错，帝尊大人命我一个月之内赴京自首认罪。我要再不上下打点，找一个新的靠山，他妈的，恐怕我下半辈子都要在牢里度过了。总督大人，您是想攀附京都世家，好保全自己的前程？可那样一来，您岂不是成了京都世家？成了他们的鹰犬走狗，任凭驱使，对吗？属下该死。这是唯一的出路，虽然有些羞辱，但也总比被丢进牢里名声尽毁要好上一万倍。走吧，哼，别让那几位大少爷他们等急了。
不住，怎么办呀？你快想想办法！妙妙的向周走过，可是一方封家大吏，手握生杀大权，就算楚风他有进度陆家的关系，都于事。那我不就死定了？天哪！楚风，你走吧，最好离开他乡，永远都别再回来。走？没错，你能够为我净身而出，我真的非常感激。但是，封家大吏和进度世家的能量，远非你能够承受的。你还是赶紧走吧，可别为了我打伤自己的性命。你想多了，我并不是来救你的。我之所以过来，是不想让你的愚蠢害了林立。你再说，江州总督不一定会买他的店。听到没有，小子，你脑子怕不是进水了吧？这江州总督可是我请来的，还不帮我们京都世家，还能帮你这个底层的农民工不成？那就拭目以待了。好啊，总督大人到。是谁胆敢在江州闹事？总督大人，您可算来了。今天我们兄弟三人好心请他苏家人吃饭，想聊一聊投资合作的事情。谁成想啊，他苏家人坐地起价，胁迫我们，甚至还动用武力。找人打伤了我们，此等恶行，简直是人神共愤啊！还请总督大人替我等做主啊！请总督大人替我等做主。还有这种事儿？苏云婷，这就是你们的不对了。李少，出身京都李家，身份高贵，岂能是你们随意打骂羞辱的？来人，把他们带走。是。少总督大人，分明是他们颠倒黑白，混淆视听，害进总督大人明察。是啊，总督大人，明明他们几个色狼，贪恋我女儿的美色，弄个假合同来欺骗我们，他们还下药，企图要入强盗。一派胡言！我们是什么身份，什么地位，怎么会做出如此卑劣之事啊？你不是说我们下药用强吗？哎，你们这不是好好的吗？这分明就是胡说八道嘛！总督大人，他们诬陷我们清白。一定不能放过他们！对对，你、你们，侯爷，把苏云婷一家给我拿下，严加审讯，必须给李少一个交代。是，必须给李少一个交代。是，总督大人，好大的威风呀！今天你三言两语便可颠倒黑白。罔顾国法，只手遮天，你到底是朝廷的命官，还是这些世家豪族的走狗啊？这背影好熟悉，楚风，你疯了吗？这一位可是总督大人。怕什么？当官不为民做主，还不如回家卖红薯呢。这种货色也配大人的尊称吗？真的是帝尊大人。放肆！你算什么东西？也敢对本总督服敬？总督大人。此人就是刚刚打伤我们的人，您今天可不能轻易饶了他呀！这小子还敢对总督大人不敬，哎，这分明就是狂妄无知、人神共愤呐！就是，简直罪该万死，千刀万剐！年轻人，我不管你有什么样的背景，有句话你说对了，在江州，我就是执法遮天，我就是王法，我让你生，你就能生，我让你死。你必须死！来人，将此人枭首示众，以儆效尤。是。侯爷，怎么回事？<笑>好你个江州总督啊！一个即将入狱的戴罪之人，竟敢对本尊不敬，那就睁大你的狗眼看清楚了。本尊是谁？本尊是谁？帝尊大人，帝尊大人，什么？帝尊大人，帝尊大人，参见帝尊大人。楚风，他竟然是那位至高无上的帝尊大人。总督大人，这什么情况？你怎么给这个废物跪下了？你说李鹏。你你要是不想死，不想让你们京都李家复辟，你他妈现在给我闭嘴！你可知罪？属下无意冒犯帝尊大人，善恶不分，罪该万万死
，你不是无意冒犯，你也不是善恶不分。我看你是明知故犯，颠倒黑白，看着李鹏等人行凶作恶，非但不管，还与其狼狈为奸。我看你呀、啊，是想攀附京都三大世家这座大靠山，以保全自己的前程是吗？大人，我错了，我求你看在我对你。忠心耿耿的面子上，给我一条生路吧！给你生路，早给过你生路了，但你自己断送了自己的生路。从即刻起，江州总督罢免一切职务，家住大牢，天后发落，所有家产全部充公。大大大大人，我求求你放过我吧，大人！大大大大大人，求求你！大哥，是，不，大大人，大人，我求求你，大人，大人，大人呐、啊！帝尊大人，这几个人该如何处置？你们几个想死还是想活呀？小子，你能够随意拿捏江州总督，我承认，是我看走了眼。你确实有点本事啊，在这南疆七郡也算是风光无两的存在。但是这并不代表你能在我京都世家面前放肆。哦，这么说，是不服了？当然不服，这一个小小的江州算什么？区区弹丸之地。再说这江州总督也不过是大一点的蝼蚁罢了，我们京城世家根本不把他放在眼里。你根本对我们京城世家的实力一无所知啊！我们是京城三大世家，全都传承千年，屹立不倒，所积累的资源与底蕴，何止富可敌国呀！<笑>我们便是势力金字塔尖上的人，而你，不管你在江州如何风光，那也只是沧海一粟，如何和大海相提并论？姐夫，要么还是算了。京都三大世家。原来这就是你们的底气啊！也罢，今日我就荡平你们这片大海。传我帝尊令，三分钟内荡平京都三大家族。<笑>三分钟，让我们京都三大家族全部灭亡，这真是我听到过天大的笑话呀！啊！<笑>我赵家传承千年，所积攒的底蕴与财富，何止亿万呢？别说三分钟，我给你三年、三百年，你也不一定搬得完。我江家四世三公，历代帝王师，传承千年，桃李满天下，门生故吏何止数万？有些人身居高位，有些人权贵无双，随便拉出一个都能捏死你。我到底能不能做到？就用事实说话吧。十、九、八，好了，我也没有时间陪你玩了。时间到了。喂，爸，您老总有时间给我打电话了。你可捏死了，疯点东西！你在外边到底给老子惹了什么通天大人物？这哪有什么大人物啊，不过是有一个装腔作势的蝼蚁罢了。他刚才还叫嚣啊，说三分钟灭了我们京都李家。爸，你说他好不好笑？蠢货，那就是他。三分钟前，我们李家的股市遭遇了不明财团的攻击，不到一分钟便蒸发了数万亿的资产，李家要完了。儿子，出大事了！你父亲、你大伯还有你哥哥，他们、他们全部逮捕入狱了，说是要进行审查。儿子怎么办啊？喂，爸，你，你到底闯了什么天大的祸？江家都要亡了！我不管你用任何的方法取得那位大人物的原谅，否则你就别认我这个爹！不不不不不！李立少，我们怎么办呢？李立少，你想办法呀！这不可能，我京都李家传承千年，底蕴无比深厚，怎么可能随随便便能灭亡了？我不相信。
，三分钟内京都三大世家必亡。谢大哥，背后原来都是你在搞鬼，你怎么可能有这么大的能力？你到底是什么身份？你不配知道我的身份，还不跪下！阿<笑>仁，我错了，我真的错了。你饶了我们，饶了我们家族！大人，大人，我们饶了我们家族！饶了你！仗势欺人、作恶多端的东西，打你们都先脏了我的手！跪着，自己抽自己两百耳光，少一个，我让你们吃不了，走着走吧！谢谢大人，谢谢大人！大哥，大哥，姐夫，那帮人。以后会不会报复我们？除非他们不想活了。放心吧，以后没有人再敢欺负。姐夫，我知道。楚风，哦不不，好女婿，好女婿，原来你真是了不得的大人物。以前都是妈不好，是妈不对，你千万别跟我一般见识。怎么会呢？毕竟我们已经毫无关系了。这，这，楚风，所以结婚这两年。你一直都在对我隐瞒你的身份，对吗？是。那你为什么不早点告诉我？如果你早点告诉我，我根本就不可能。我告诉过你多少次了？可是你又何时真正的相信过我？我一直都说，我能够帮到你，我能够帮助解决出家的各种难题，我也能够让你苏云亭光耀天下，贵可怜。可你呢？你一直都觉得我在演戏，在你的心里，我始终是那个一事无成的废物罢了。你从来都没有真正的在乎过我。四风。不是这样的，我不是。你从来都没有真正的在乎。四风，不是这样的，我不是。小两口之间没有什么隔夜仇，有什么话我们回家去说。好女婿，妈今天特意为你烧了你最爱吃的红烧鱼。我们苏伯母，我想你应该搞错了。就算楚风回家，也是回我京都路子，毕竟。我才是他名正言顺的未婚妻。你，楚风，我们之间真的回不去了吗？我只是曾经爱过你，但也只是曾爱。可是我心里还有你，我我还喜欢你啊，苏小姐。覆水难收，破镜难圆，这个道理我想你应该很清楚吧？你口口声声说你还喜欢楚风，那为何之前在迎凤宴的时候，你对他苦苦相逼？又为何置他安危于不顾？为何与陈家一起置他于死地？我，苏小姐，我再问你：如果楚风他不是地魂殿殿主，而是一个穷小子，是一个拿着普通薪水的普通人，你还会喜欢他吗？苏小姐，你喜欢的从来都不是楚风这个人，而是他的财富、权势、地位和背景。你苏云婷，永远都只是一个自视甚高。利益熏心、毫无远见的可怜女人，以至于一条真龙摆在你面前，你却视而不见，直到失去之后才追悔莫及。你后悔的不过是失去了一场滔天的权势而已。苏云婷，你根本不配喜欢楚风，也不配提喜欢二字。<笑>我不配，是我就是这样的女人。那你呢？陆大小姐，你就这么纯粹？如果楚风，他只是一个普通人，如果你没有发现他的身份，那你还爱他吗？哎，无论他是什么身份，无论他要选择哪条路，我都会义无反顾的陪着他。他赢，我陪他光耀天下；他输，我陪他东山再起。这是你苏云婷永远都做不到。原来，她才是我厨房寻觅半生的女人。我们走吧。嗯。厨房，你回头看看我好吗？哪怕、啊、就一眼。你有一点说的是对的，那就是你跟我，从来都不是一个世界绿洲，你的爱是茫茫星海中一缕光彩，刹那间照着我。别忘了，三天后来娶我，未婚夫。嗯。
滴答滴，滴答滴，滴答滴，是你滴的声音，你快听，是我在，是我在，是我在和你最爱听的旋律，你快听。滴滴，禀尊主，已经按照您的吩咐，为陆大小姐准备聘礼十八道，恭贺尊主大任。好，令颁布帝尊令，号令帝魂殿以及九州镇守。昭告天下，三日之后，我将重返京东楚家，让我的女人光耀天下，贵不可言。是。楚家、楚州城，你们肯定想不到，当初被你们赶出楚家的妻子，如今已经是何等存在了吧？我很期待我们的重逢。京都陆家为长女陆一皇送嫁妆十三道。第一道龙凤呈祥，金簪团袖一副；第二道百年好合，精品玉如意一对第十三道息息相印，东海夜明珠一颗。你藏。楚家主，楚夫人，陆家聘礼已到，三日后。陆家大小姐与楚家大公子的订婚宴逾期举行，再次恭贺楚公子，恭贺楚家主，<笑>辛苦您老了。哎，就是就是，还劳烦您老差老远跑一趟。小浩啊，吩咐下去，准备酒宴。好，酒宴就不必了，老朽就等着喝楚公子的喜酒了。老朽还要回去复命，就不打扰了，就此告辞。<笑>那陆管家，您慢走啊！来人啊，恭送陆管家！哇，京都陆家真是大手笔呀！这品相，这成色，哎呦，光这些嫁妆可就价值十亿了。哎，妇人之间。区区十亿算得了什么？这可是京都陆家，在我们大夏那是第一世家呀，资产万亿计。我们楚家要是能跟陆家联姻结盟，一步登天，光耀门楣呀、啊！<笑>尤其是陆家的大小姐陆霓凰，才貌双绝，倾国倾城啊，是京都多少青年才俊心中女神呐、啊！如今呢、啊，需要成为我楚浩的妻子了。<笑>还是我儿福泽深厚，深受上天眷顾啊！真是天子之命啊！想不到老爷子临走，居然给我们留下这么一个天大的惊喜。不过，按这个婚书上说，这份婚礼是定给楚风的。爸，你什么意思啊？你要把陆霓皇嫁给楚风那个妻子吗？楚州长，你发什么疯？好好的，你提什么那个废物东西？那个废物东西已经被我们赶出楚家了。他呀，现在不属于楚家的人，有什么资格享受这泼天的富贵呀、啊？我知道，我我就是随口一说，随口一说呀，我怕是你心里呀。还是忘不了你那个儿子吧，楚州城。我告诉你，你别忘了，五年前是你让他替浩儿顶罪入狱，更是害死了他的母亲，把他赶出了楚家。他现在呀，怕是恨你入骨吧？你想认这个儿子，人家想认你这个父亲吗？有道理呀，这个逆子，他不配做我楚州城的儿子。哎，周成，这就对了。哎呀，楚浩啊，才是你的儿子，咱们呢才是真正的一家三口啊。是，爸，您放心啊，以后我一定好好孝敬您了。对了，爸妈，这次的订婚宴，我邀请到了一位重量级的大人物，帝魂殿的青龙特使，他答应来参加我的订婚宴，为我当证婚人。青龙特使要来，好啊。青龙特使，那是帝魂殿四大特使之一，那是帝尊大人的绝对心腹啊！我们楚家这么些年
，全都仰仗着青龙特使暗中扶持，才有了今天的地位呀、啊。哎，那儿子，你能不能跟那个青龙特使商量一下，让帝尊大人也来参加你的订婚宴呀？妈。你想什么呢、啊？帝尊大人，那是何等的人物啊！那可是横推当世、独断万古的存在，就连陆家都没有资格请他到场，更何况我们呢？是啊，帝尊大人在咱们大象那是至高无上的存在。你那些不着边际的想法啊，你就别想了。哎，真可惜，如果帝尊大人也能亲临现场，那我们楚家可不变成了大夏真正的第一世家呀！妈。你放心，这一天不远了。等我娶到了陆霓皇，掌控了陆家，届时我楚家一定会光耀天下，而我楚昊必将是人中龙凤，留名千古的男人。<笑>好，儿子，妈等你那一天。公公领尊主，起来吧。尊主，逼魂殿各部门已经集结完毕，听候尊主调遣。赤焰随我进去，其余人等原地待命。是。尊主，经过属下近日调查，发现楚家背后的人竟是我们帝魂殿的人。哦，是谁啊？帝魂殿四大镇守，青龙特使。原来是他呀，难怪青龙坐镇京都。手握京都五脉，丝毫不亚于封疆大吏。楚家能得到他的庇护，怪不得能在五年之前就突飞猛进。原来如此啊！只可惜这次他楚家的靠山要塌了。诸位，今日呢是犬子和陆家大小姐订婚前，感谢诸位莅临，出谋不胜荣幸。感谢各位的到场。在下先干为敬。楚公子真是一表人才，风流潇洒呀！今天这场订婚宴也是天作之合，令人羡慕啊！他楚家和陆家联姻，必定成为我大夏第一世家，风光无限呢！楚家主，恭喜啊！楚家主，日后楚家亦非从前之时，还望多多提携我们呢。几位家主哪里的话？咱们呀，可是多年的好朋友了，自然荣辱与共，是不是？来，干杯！干杯！干！干杯！现在就喝庆功酒，高兴的未免太早了吧？楚风，楚风，你怎么来了？谁把他给放进来了？这是我的家，我当然能来了，是个爸。是是是，是什么事啊？楚风，你妈早就离婚过世了，而你劣迹斑斑，不学无术，早就被赶出了楚家。现在的楚家呀，是我们一家三口打拼出来的，和你一毛钱关系都没有。你少在这套近乎。五年了，你真的是一点变化都没有。还是一如既往的懦弱无能啊！楚风，你少在这阴阳怪气的啊！今天是我们楚家大好的日子，还轮不到你来撒野。来人呐，把他给我轰出去！我看谁敢！慢着，妈，楚风嘛，毕竟是我的大哥，他没有规矩，但我们不能没有礼数啊！你们先退下吧。各位，我向大家介绍一下这位先生——楚风，我同父异母的大哥。此人劣迹斑斑，不学无术。五年之前醉酒驾车撞死人后，被丢进监狱赎罪。出狱后啊，仍旧死性不改。被我们赶出楚家之后，嫁给了一个工薪家庭，是吧？成为了一个任人拿捏的赘婿，<笑>叫什么？苏家是吧？对，就叫苏家。<笑>堂堂京都楚家的子弟，竟然沦为人家的赘婿，真是丢尽了世代家族的脸面，不成气候。一个大男人混到这份上啊，太丢人了。<笑>你
和楚昊公子身上都流着同样的血，怎么差距就这么大呢？简直是给世家丢脸！楚昊，耍这些小手段，你是不是很过瘾啊？我不学无术，我劣迹斑斑，那我是因为谁而进的监狱？难道你们不清楚吗？楚风，你少在这胡言乱语！今天是我们楚家大好的日子，轮不到你来撒野，你呢？若是想在这里混吃混喝，占点便宜好处，你就老老实实的蹲在一边待着。但是你胆敢肆意妄为，坏了我儿子的订婚宴，别怪我不顾及情面。我今天还真不是来捣乱的，我楚风今日是来和陆霓皇订婚的。来人，上礼！楚风公子遵循古法，呈送聘礼十八道，敬送陆家大小姐陆霓皇。第一道。极品汉白玉瑶瓶一个，价值十亿。第二道龙凤呈祥唐伯虎真迹，价值二十亿。第十七道百里挑一龙凤绝杯一盏，价值八十亿。第十八道万众倾倒奢华巴洛克皇冠一顶，价值一百亿。这十八道聘礼，这乃是帝王之礼啊！除却大夏龙主和帝魂殿殿主两位大人物，谁敢如此放肆啊？这礼物总值加起来超千亿了，恐怖如斯啊！这小子真是楚家的一个弃子啊！一个上门的赘婿，这不可能，这不是真的，这不是真的，这当然不可能。楚风，你果然劣迹不改呀！你从哪里找来这么些演员，嗯、还有这些破烂的假货？竟然敢蒙骗众人，还价值千亿呢！你一个废物赘婿，身上能拿出一千块钱吗？就凭你还想跟陆家大小姐订婚，你不看看自己什么东西？你配吗？放肆了！怎么和我们家尊主说话？我不配。好，车慧，那就睁大你的眼睛，好好看看，这是什么？我爷爷他老人家亲手写下的婚书，上面赫然写着“楚家嫡长子楚风”，而你的楚浩，你不过一介庶子，一无身世，二无才能，三无人品，名不正言不顺，你有什么资格取代我的位置，替我订婚？楚家主，这婚书之事怎么解释啊？呃，我呃我，你什么你？这婚书一看就是假的，楚风，你竟然敢伪造婚书，扰乱会场！我说你真是胆大包天，十恶不赦呀！这只是一纸婚书，你撕掉的是一张纸，但是你能撕掉里面的真相吗？等陆霓皇过来，一切自然会真相破。哈哈哈哈哈！真是笑死我了！就凭你呀、啊，还想见陆大小姐？你别以为陆大小姐真的会看上你吧？楚风，要是陆大小姐真的答应嫁给你，我楚浩自愿退出这场订婚宴，把今天的主角让给你，如何？这可是你说的。陆大小姐，你可来了。今日啊，会场进来了一只苍蝇。厚颜无耻，狂妄无比，还拿着一张假婚书，说是你的未婚夫，真是让世家蒙羞。你一定要拆穿他的丑陋谬话。这是自然，今日我到来，就是为了选择我未来真正的夫君。啊，好，好。楚风，看到了，真的永远是真的。陆霓皇未来的夫君是我。楚风，就是我未来的夫君。也是未来京都陆家的掌权人，这怎么可能？陆霓皇，我问你，我哪里比不上这个废物？是啊，陆大小姐，是不是搞错了？这怎么肯？父母之约，媒妁之言。当初楚陆两家老爷子定下的，就是我和楚风的婚约。这一点，我想你们应该很清楚。可是楚风已经被我们赶出家门，他跟楚家没有关系了呀。我看中的从来都是他这个人，而不是他的身世、他的背景。陆大小姐，世家联姻，岂能儿戏呀、啊？你如此的草率，你们陆家的长辈
，知道你如此胡闹吗？多谢楚家主提醒。不过我陆家已经认定了这个女婿，并且她就是未来京都的掌权人。诸位尽管。这就是京都陆家的家主印，从现在开始，交给你了，姐夫。这，这是怎么回事啊？闻所未闻呐！今天咱们是开了眼了，精彩，精彩呀、啊！<笑>好啊，好好，陆云皇、楚风，你们真是好手段啊！你们以为这样？就可以心安无事了。那我告诉你们，你们这叫悔婚，是破坏婚约，更是破坏京都宗氏家的联盟。按照约定，你们陆家将会被京都各大世家取而攻之。那我问你，陆大小姐，你负得起这个责任吗？没错，京都的另外三大世家，李家、江家、赵家，都是我们楚家的世交。三大家族马上就要来了。你们等着制裁吧！区区三大世家，蝼蚁罢了，何足为惧？何人呢？胆敢侵蚀我们三大世家！三位家主，你们可来了！今日此子胆大包天，不仅破坏了我们的订婚宴，与陆家女子私奔。还口出狂言，是三大世家如无物，一定要好好教训教训他。有这事儿？是几位伯父，就是此人，你们不能放过他呀！夫人，这个呗，就是前几天差点灭了我们三大家族的那个大人物。什么？你你这不早说！李伯父，此人狂妄嚣张，不把各位世家放在眼里啊！我建议直接抹杀，以儆效尤啊！放肆！你说个什么东西？想害死我等吗？楚先生，都怪老朽有眼无珠，不知楚先生真龙身份。我李家愿献出一半财产，请楚先生原谅。我江家愿献出一半家产，请楚先生原谅。起来吧，不知者无罪。念在你们诚心诚意悔过，本尊可以赦免你们无罪。谢楚先生，多谢楚先生。这这不可能啊！李家主，你们可是世家大族啊！楚家主，听我一句劝吧，赶紧给楚先生赔罪道歉。或许你楚家还有一片生机。让我向他道歉，真可笑。没错，我承认你楚风是有点本事，能让三大世家俯首弯腰，但你想让我楚家低头，绝不可能，因为我楚家依旧有底牌没出啊。楚浩，我奉劝你，可不要把路走绝了。我倒想听听。你还有什么底牌？那你站着听好了，别被吓到。我楚家的底牌就是帝魂殿的四大镇守之一，帝尊大人心腹麾下的青龙特使。怎么不说话了呢？吓到了！青龙特使坐镇荆州，掌管荆州五脉，哪怕是三大世家一方封疆大吏，也只能弯腰俯身，任凭拿你。我实在想不出啊。你楚风有什么本事啊？难道能和青龙使对抗，帝魂殿对抗吗？我确实不能。陆霓皇，现在给你个机会，离开这个废物，我楚浩可以既往不咎，依旧待你光耀门下。想做我的男人，你还远远不够。冥顽不灵啊！废物，还不赶紧跪下认罪道歉，还等什么呀？对了，小风，你赶快跪下认错。爸爸保证保你一命，你们还是想想怎么保自己的命吧。好，既然你们这样，就别怪我不念旧情了。来人，有请青龙特使。来人，有请青龙特使。有请青龙特使。还是我来吧。宣帝魂殿。恨，青龙圣殿，帝尊大人令，帝魂殿叛徒，青龙圣殿，青龙圣殿，青龙圣殿。
帝尊饶人，饶命，饶命！我我错了，我错了。什么？帝尊大人，他是帝尊大人。青龙，我命你镇守一方，你却罔顾国法，结党营私，勾结世家作恶，大肆敛财，简直是罪大恶极，人神共主。今日，我以帝魂殿殿主的身份，废你功力，贬为庶民。所有违法所得，一律成功。不，多谢帝尊大人，手下留子。楚州城，楚浩，陈慧，你们三人用心歹毒，恶意妒邪，陷害本尊顶罪入狱，而后又背信弃义，害死我生母。如今又起歹心，意图抵戴桃僵，霸占我的未婚妻，你们可真是罪孽深重！本尊，发儿等发配北韩，没收楚家一切资产，永世不得再犯京都。是，来人，说，我我不要流氓背信，我大哥，你饶了我吧，你你放过我吧，我错了，大哥。小风，我可是你亲生的父亲，你不能这么对我。你若不是我的亲生父亲，我早就杀了你，为皇母亲赎罪。大哥，啊，大哥，接下来到我们的时间了，婚礼进行到哪一步了？最后一步，入洞房。岁月把飞卷装进我的眼睛，我曾经爱的要比天空纯净，怎么辗转到耳机？就走。